അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ണൂർക്കാരുടെ ബറാത്ത് സ്പെഷ്യലായ കായ്ക്കറിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് നേരിയരി മിക്സിയിൽ തെരിതരിപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ അടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്ത ഗ്ലാസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് വേണം പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടാം പാല് മുന്നൂറ് ഗ്രാം കടലപ്പരിപ്പ് അത് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അധികം വെന്ത് പോകരുത് ഒരു മീഡിയം പാകത്തിൽ എടുക്കണം ഇലക്കാപ്പൊടി നട്ട്സ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗറ് ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയുമാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഈ പാനിലേക്ക് നേരിയരി അരച്ചത് ഒഴിച്ചെടുക്കാം അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പേയാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് വെന്ത് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് കുറുകി വരും അതുപോലെ കട്ടയും പിടിക്കും അതിന് മാക്സിമം കൈ ഇളക്കാതെ ഇളക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി ഇത് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം ചൂടാകുമ്പോൾ കട്ടിയായി വരുന്നുണ്ട് ഈ ടൈമിലൊക്കെ കൈ ഇളക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ച് പോകും അരിയും തേങ്ങപ്പാലും ആണ് ഇതിനൊരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർക്കരുത് അതിനാണ് കട്ടിയാകുമ്പോൾ പൊച്ചെടുക്കാനാണ് രണ്ടാം പാല് മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഇത് വേവുന്നതിനനുസരിച്ച് കട്ടി ആയി വരും ഈ ടൈമിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ മദ്രാസ് മദ്രാസിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇലക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇതിപ്പം കട്ടിയായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ കട്ടിയാകുമ്പോൾ ഈ രണ്ടാം പാല് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കൂടുതലാവരുത് കൂടുതൽ ലൂസാവാൻ പോകരുത് പാകത്തിനുള്ളത് അതിനാണ് ഈ രണ്ടാം പാല് മാറ്റി വെക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ടേസ്റ്റ് ആവൂല ഇതിലേക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന മെയിൻ സാധനങ്ങൾ കടലപ്പരിപ്പ് തേങ്ങപ്പാല് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ആവില്ല
ഇതിപ്പം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ തിളക്കുന്നത് വരെ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം തിളക്കുന്ന ഒരു പരുവായാലാണ് ഇത് വെന്തെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുക ഇത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നട്ട്സ് ചേർക്കാം നട്ട്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം റെഡി ആയത് അങ്ങനെ കായ്ക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസമാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷ